ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് ടുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ ഫിഗർ എക്സ് വൈ ആൻഡ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ആർ ടു പാരലൽ ടാൻജൻസ് ടു എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെന്റർ ഓ സെന്റർ ഓ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിലെ രണ്ട് പാരലൽ ടാൻജൻസ് ആണ് എക്സ് വൈയും x ഡാഷ് വൈ ഡാഷും ആൻഡ് അനദർ ടാൻജൻറ്റ് എ ബി വിത്ത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് സി ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് എക്സ് വൈ അറ്റ് എ ആൻഡ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് അറ്റ് ബി പ്രൂവ് ദ ടാങ്കിൾ എ ഒ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എ ആങ്കിൾ എ ഒ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അടുത്ത ഒരു ടാൻജൻ്റ് ആണ് എ ബി അവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് പോയിൻ്റ് സി എക്സ് വൈയിൽ എയിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷിൽ ബിയിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഗിവൺ ആൻഡ് ടു പ്രൂവ് എഴുതണം ഞാനിവിടെ ഗിവൺ എടുത്ത് എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിക്കണം കേട്ടോ അതായത് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഗിവൺ ആയിട്ട് എഴുതണം എന്താണ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ആർ ടു പാരലൽ ടാൻജൻസ് ആൻഡ് അനദർ ടാൻജൻറ്റ് എ ബി വിത്ത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് സി ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് എക്സ് വൈ അറ്റ് എ ആൻഡ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് അറ്റ് ബി ടു പ്രൂവ് എന്താണ് ആങ്കിൾ എ ഒ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ടു പ്രൂവ് മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതുവാണ് കേട്ടോ ടു പ്രൂവ് എന്താണ് ആങ്കിൾ എ ഒ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ തീരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ കോൺഗ്രുവെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ പിയും ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സിയും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എഴുതുന്നു ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് എ ഒ പി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ആണ് പോയിൻ്റ് എ എയിൽ നിന്നുള്ള ടാൻജൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ എ പിയും എ സിയും അപ്പോൾ ടാൻജൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എ പിയും എ സിയും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് എഴുതാം എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി റീസൺ ടാൻജൻസ് ഫ്രം ദി പോയിൻ്റ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ടാൻജൻസ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി എഴുതാം എന്തുകൊണ്ടാണ് സെയിം സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഒ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി റേഡിയായി സെയിം സർക്കിളിലെ റേഡിയായി ആണ് എന്താ ഒ പിയും ഒ സിയും ഇനി അടുത്ത് എന്ത് എഴുതാം ഒ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ കോമൺ ആണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും കോമൺ ആണ് കോമൺ അപ്പം നമുക്ക് എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി കിട്ടി ഒ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി കിട്ടി ഒ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് കോൺഗ്രുവൻസ് ആണ് എസ് 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 കോൺഗ്രുവൻസ് റൂൾ ആണ് ദർ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ പി കോൺഗ്രുവെൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി ബൈ എസ് 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 കോൺഗ്രുവൻസ് റൂൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രുവെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആങ്കിൾ പി എ ഒ അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ സി എ ഒ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആങ്കിൾ പി എ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ സി എ ഒ ബൈ സി പി സി ടി സി പി സി ടി വഴി ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾസ് കോൺ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എ സി എ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ആയെങ്കിൽ സി എ ഒ എന്ന് എഴുതാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾ സി കെലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം പി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി എ ഒയും സി എ ഒയും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് പി എ ഒയും സി എ ഒയും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പി എ ഒയും സി ഒ സി എ ഒയും ഈക്കലാണ് എന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പി എ ഒയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ സി എ ഒ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ടു സി എ ഒ എന്നായി ആങ്കിൾ ഉണ്ട് ഞാനത് എഴുതിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി ടു ആങ്കിൾ സി എ ഒ എന്നായി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് എഴുതാം ആങ്കിൾ പി എ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആങ്കിൾ സി എ ഒ ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്തിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യു ബി സി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആണെന്ന് എഴുതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ സിമിലർലി എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ സിമിലർലി ആങ്കിൾ ക്യു ബി സി എന്ത് വരും എന്ത് വരും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾ സീക്കിലാണ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു ബി സി എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ആങ്കിൾ സി ബി ഒ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ടു ആങ്കിൾ സി ബി ഒ എന്ന് എഴുതി ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡിങ് വൺ ആൻഡ് ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആദ്യം എൽ എച്ച് എസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആങ്കിൾ പി എ സി പ്ലസ് ആങ്കിൾ ക്യു ബി സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇനി ആർ എച്ച് എസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടു ആങ്കിൾ സി എ ഒ പ്ലസ് ടു ആങ്കിൾ സി ബി ഒ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടു കോമൺ എടുക്കാം ഇനി ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ പി എ സിയും ക്യു ബി സിയും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾസിൻ്റെയും കൂടെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററൽ പി എ ബി ക്യൂവിൽ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആണ് എന്ത് പി എ സിയും ക്യു ബി സിയും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ആങ്കിൾ പി എ സി പ്ലസ് ക്യു ബി സി എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഞാനിവിടെ കോമൺ എടുക്കുന്നു ആങ്കിൾ സി എ ഒ പ്ലസ് ആങ്കിൾ സി ബി ഒ ഇനി ഈ ടൂവിനെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ എന്താവും ആങ്കിൾ സി എ ഒ പ്ലസ് ആങ്കിൾ സി ബി ഒ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആങ്കിൾ സി എ ഒയും സി ബി ഒയും അതായത് ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾസും കൂടെ ചേർന്ന എന്താവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ആങ്കിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ഒ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി ഈ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബിയിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ആങ്കിൾ എ ഒ ബി പ്ലസ് ആങ്കിൾ ഒ എ ബി പ്ലസ് ആങ്കിൾ എ ബി ഒ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും സി എ ഒ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആങ്കിൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ സി ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നതും എ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ സെയിം ആങ്കിൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സി ബി ഒ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എ ബി ഒ എന്ന് എഴുതിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആങ്കിളും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയായിരുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു അതായത് ഈ രണ്ട് ആങ്കിളും കൂടെ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആങ്കിൾ ഏത് തന്നെയാണ് സി എ ഒ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് സി എ ഒ തന്നെയാണ് എ ഒ എ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ബി ഒ ആണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്തായിരുന്നു എന്താണ് കൂടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തെഴുതാം ആങ്കിൾ
നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആ ആങ്കിൾ എ ഒ ബി നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഹെൻസ് പ്രൂവ് അതല്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾ സീക്കൽ ആയിരിക്കും സോ ആങ്കിൾ പി എ സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആങ്കിൾ സി എ ഒ സിമിലർലി ക്യു ബി സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആങ്കിൾ സി ബി ഒ എന്നിട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആങ്കിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ